డియర్ స్టూడెంట్స్ మనకి పాలిసీ సెట్లో రేషనల్ నంబర్స్ అండ్ ఇర్రేషనల్ నంబర్స్ పై ఎక్కువగా క్వశ్చన్స్ అడగడం జరుగుతుంది మనం ప్రీవియస్ వీడియోస్లో రేషనల్ నంబర్ గురించి డీటెయిల్డ్గా డెప్త్గా డిస్కస్ చేయడం జరిగింది ఈ వీడియోలో ఇర్రేషనల్ నంబర్స్ గురించి డీటెయిల్డ్గా డెప్త్గా ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేద్దాం సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాట్ ఈజ్ రేషనల్ నంబర్ అండ్ వాట్ ఈజ్ ఇర్రేషనల్ నంబర్ అంటే సో ఏదైనా సరే ఒక నంబర్ని పి బై క్యూ ఫామ్లో రిప్రజెంట్ చేయగలిగితే దాన్ని రేషనల్ నంబర్ అని అంటాం సో ఏదైనా ఒక రియల్ నంబర్ని మనం పి బై క్యూ ఫామ్లో ఎక్స్ప్రెస్ చేయలేకపోతే దాన్ని ఇర్రేషనల్ నంబర్ అని అంటాం సో ఇర్రేషనల్ నంబర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ సో ఎనీ రియల్ నంబర్ ఇట్ కెనాట్ బి ఎక్స్ప్రెస్డ్ ఇన్ ది ఫామ్ ఆఫ్ పి బై క్యూ దెన్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇర్రేషనల్ నంబర్ రేషనల్ నంబర్స్ అండ్ ఇర్రేషనల్ నంబర్స్ని మనం ఈ ఫ్రాక్షన్స్ యొక్క డెసిమల్ ఎక్స్పాన్షన్ని బేస్ చేసుకొని చెప్పచ్చు డెసిమల్ ఎక్స్పాన్షన్ అనేది మనకి టూ టైప్స్లో ఉంటుంది వన్ ఈజ్ టర్మినేటింగ్ డెసిమల్ ఎక్స్పాన్షన్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ నాన్ టర్మినేటింగ్ డెసిమల్ ఎక్స్పాన్షన్ అసలు టర్మినేటింగ్ డెసిమల్ ఎక్స్పాన్షన్ అంటే ఏంటి నాన్ టర్మినేటింగ్ డెసిమల్ ఎక్స్పాన్షన్ అంటే ఏంటి మనం ఫ్రాక్షన్ని డివైడ్ చేసినప్పుడు మనకి పాయింట్ తర్వాత ఉన్నటువంటి డెసిమల్స్ ఒక పాయింట్ తర్వాత ఎండ్ అయినట్లయితే దాన్ని టర్మినేటింగ్ అని ఆ పాయింట్ తర్వాత ఉన్నటువంటి డెసిమల్ ఎక్స్పాన్షన్ ఎండ్ అవ్వకుండా కంటిన్యూ అయినట్లయితే ఎండ్ అనేది లేకపోతే దాన్ని నాన్ టర్మినేటింగ్ డెసిమల్ ఎక్స్పాన్షన్ అని చెప్తాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఫ్రాక్షన్ని నేను డివైడ్ చేస్తే నాకు వచ్చిన వాల్యూ జీరో పాయింట్ ఫైవ్ ఓకేనా అలానే ఇంకొక ఫ్రాక్షన్ని డివైడ్ చేస్తే నాకు వచ్చిన వాల్యూ జీరో పాయింట్ వన్ టూ వన్ టూ వన్ టూ అండ్ సో ఆన్ ఇంకొక ఫ్రాక్షన్ని నేను డివైడ్ చేస్తే నాకు వచ్చిన వాల్యూ జీరో పాయింట్ వన్ త్రీ ఫైవ్ ఫోర్ త్రీ అండ్ సో ఆన్ ఇలా ఉందనుకోండి సో ఇక్కడ మీకు త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ డెసిమల్ ఎక్స్పాన్షన్స్ నేను రాయడం జరిగింది మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఫస్ట్ డెసిమల్ ఎక్స్పాన్షన్ చూస్తే పాయింట్ తర్వాత వన్ డెసిమల్ దగ్గర ఇది ఎండ్ అయిపోయింది సో దీన్నే మనం టర్మినేటింగ్ డెసిమల్ ఎక్స్పాన్షన్ అని చెప్తాం సో మనకి టర్మినేటింగ్ డెసిమల్ ఎక్స్పాన్షన్ ఉన్నట్లయితే దాన్ని మనం రేషనల్ నంబర్ అని చెప్తాం ఓకే నెక్స్ట్ టూ డెసిమల్ ఎక్స్పాన్షన్స్ మీరు గమనించినట్లయితే సో ఇవి ఒక డెసిమల్ పాయింట్ తర్వాత అవి ఎండ్ అవ్వలేదు కంటిన్యూ అవుతూనే ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ రెండు నాన్ టర్మినేటింగ్ డెసిమల్ ఎక్స్పాన్షన్స్ అందులోనూ ఈ రెండు డెసిమల్ ఎక్స్పాన్షన్స్ మీరు గమనించినట్లయితే ఒక చిన్న డిఫరెన్స్ మీకు కనబడుతుంది ఆ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఫస్ట్ డెసిమల్ ఎక్స్పాన్షన్లో మీకు వన్ టూ వన్ టూ వన్ టూ ఇలా రిపీట్ అవుతూ వచ్చిందనమాట అంటే ఆ టూ డిజిట్సే రిపిటేషన్ అయ్యి వస్తూ ఉన్నాయన్నమాట ఓకేనా అంటే వేరే నంబర్ ఇక్కడ ఎగ్జిస్ట్ అవ్వలేదు అలా నాన్ టర్మినేటింగ్ డెసిమల్ ఎక్స్పాన్షన్లో రిపీటింగ్ ఉన్నట్లయితే దాన్ని కూడా మనం రేషనల్ నంబర్ అనే చెప్తాం అర్థమైందా అంటే ఇలాంటి నంబర్ మనకు ఒకటి ఇచ్చినట్లయితే రేషనల్ నంబర్ అనే చెప్తాం ఓకేనా సో నెక్స్ట్ వన్ మీరు గమనించినట్లయితే ఇక్కడ మీకు పాయింట్ తర్వాత వన్ త్రీ ఫైవ్ ఫోర్ త్రీ అండ్ సో అని ఉంది ఇది ఒక నాన్ టర్మినేటింగ్ డెస్మల్ ఎక్స్పాన్షన్ ఓకేనా ఈ నాన్ టర్మినేటింగ్ డెస్మల్ ఎక్స్పాన్షన్ లోను మనకి డెసిమల్స్ రిపీటెడా నాన్ రిపీటెడా అని గమనిస్తే వన్ వచ్చింది తర్వాత త్రీ తర్వాత ఫైవ్ వచ్చింది అంటే నాన్ రిపీటెడ్ సో నాన్ టర్మినేటింగ్ నాన్ రిపీటెడ్ అయితే దీన్ని ఏమంటామంటే ఇర్రేషనల్ నంబర్స్ అని అంటాం ఓకేనా సో ఇర్రేషనల్ నంబర్ అనేది మనకి ఎగ్జామినేషన్ లో ఇచ్చినప్పుడు కండిషన్ ఏంటి డెసిమల్ ఎక్స్పాన్షన్ బేస్ చేసుకొని నాన్ టర్మినేటింగ్ అండ్ ఆల్సో నాన్ రిపీటింగ్ డెసిమల్ ఎక్స్పాన్షన్ ఉన్నట్లయితే ఇట్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఇర్రేషనల్ నంబర్ ఓకేనా సో అర్థమైందా ఇది దీని కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ మీరు ఇక్కడ చూసినట్లయితే రూట్ టూ రూట్ టూ అనేది ఒక ఇర్రేషనల్ నంబర్ ఎందుకు అంటే రూట్ టూ వాల్యూ ఏంటి వన్ పాయింట్ ఫోర్ వన్ ఫోర్ టూ అండ్ సో ఆన్ ఇది ఒక నాన్ టర్మినేటింగ్ డెసిమల్ ఎక్స్పాన్షన్ ఇందులో మీరు రిపీటింగ్ గా నాన్ రిపీటింగ్ గా గమనిస్తే ఫస్ట్ ఫోర్ వన్ తర్వాత ఫోర్ టూ అంటే నాన్ రిపీటింగ్ 
So, it is a non-terminating decimal expansion and also non-repeating. That is root 2 is considered as irrational number. Okay. Alane root 3, alane root 15, alane pi, pi value in 22 by 7. Then you divide chest, make a non terminating, non repeating decimal expansion. Osundi. So pi is considered as irrational number. Alane minus root 2 by root 3. This is decimal expansion. This is a non terminating decimal expansion and also non repeating. This digits the point of 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 the point in the poly set examination point of view, we will key points and important points. What do we discuss? First point is the sum or difference of a rational and irrational number is irrational. We will discuss the rational and an irrational number. Sum is difference. Okay, sum is add, chedam. difference is subtract. Chedam. If you have a rational number, ni, irrational number, to add, chesina, subtract, chesina, final vanti, resultant number is irrational. This is a very important point. Ante, for example, a rational number is rational number 2. If irrational number, this is root 2, root 2 irrational number. If you add, chedam, is 2 plus root 2, 2 plus root 2 value. Chedam. So, 2 plus root 2 value is 1.4142 and so on. Okay. Here in the act, 2 plus 1 is 3. So, 3.4142 and so on. So, we have to say that this is the decimal expansion. Decimal expansion is this is terminating or non terminating. Non terminating. And the one is repeating or non repeating. Non repeating, kabati non terminating and non repeating decimal expansion exist in the kabati. Sum of rational and irrational is also a irrational. Adamenda. So, manam rational ni irrational ni add chase final resultant number kuda emotuni irrational. Alani mi difference this kunte kuda manaki irrational. Osun. Inkon example sunaikada 5 plus root 3. 2 minus root 3. So, this one is the same as the irrational. So, this point not just one very important point. Next point is the difference of two irrational numbers need not be irrational. What is the difference between two irrational numbers? What is the difference between two irrational numbers? The difference between two irrational numbers but rendu irrational theesukunnappudu aan yokka difference anedi manaki irrational avvalsina avasaram ledu enduku ante for example ikkada theesukunte root 3 anedi oka irrational number so aa inkoka irrational number inkoka irrational number root 3 ee renditni minus chesthe manaku ochina resultant number enti 0 0 anedi irrational kaadu kada kabatti so, the difference of two irrational numbers need not be irrational. So, the sum or difference of rational and irrational, irrational. So, the difference is rational and irrational is irrational. Okay, now, ala kakunda, rendu irrational is irrational. It is may not be irrational. Okay, now, next point. The product or quotient of non-zero rational and irrational number is irrational. Sindha ke maatadam, sammu difference. Rational and irrational this kuna pudhaanika, sammu difference this kundi, adhe mothundi irrational. Alane, product to quotient, ante multiply division, chesthe rational and irrational ki, mana gocche resultant number irrational e avutundi, en jepthu nnaadu. Adhama inda? One rational number and irrational number. You can multiply and divide. One resultant number irrational. Examples. 3 into root 2. 3 is one rational. Root 2 is irrational. You multiply and multiply. This is a product. 
సో ఆ రిజల్టెంట్ ప్రోడక్ట్ ఏమవుతుందంటే ఇర్రేషనల్ ఓకేనా అలానే ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ వన్ బై త్రీ ఇంటూ రూట్ ఫైవ్ ఇలాంటి ఎగ్జాంపుల్స్ మీరు ఇంకెన్నైనా తీసుకోవచ్చు అర్థమైందా సో ఈ పాయింట్ నోట్ చేసుకోండి నెక్స్ట్ పాయింట్ ది ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ టూ ఇర్రేషనల్ నంబర్స్ నీడ్ నాట్ బి ఇర్రేషనల్ ఓకేనా ఇందాక ఏం చెప్పా ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ రేషనల్ అండ్ ఇర్రేషనల్ ఏమవుతుంది ఇర్రేషనల్ అవుతుంది బట్ టూ ఇర్రేషనల్ నంబర్స్ యొక్క ప్రోడక్ట్ ఇర్రేషనల్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు ఎగ్జాంపుల్ చూడండి ఇక్కడ రూట్ టు ఇర్రేషనల్ ఇంకో రూట్ టు తీసుకున్నాం ఇర్రేషనల్ ఈ రెండు ఇర్రేషనల్ ని ప్రోడక్ట్ చేస్తే అంటే మల్టీప్లై చేస్తే ఏం ఎగ్జిస్ట్ అయింది టూ వచ్చింది కదా సో టూ అనేది మనకి రేషనల్ కదా కాబట్టి ది ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ టూ ఇర్రేషనల్ మే నాట్ బి ఇర్రేషనల్ అర్థమైందా సో ఇవి మనకి కొన్ని ఇంపార్టెంట్ కీ పాయింట్స్ అనమాట ఓకేనా సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం ఇర్రేషనల్ నంబర్స్ ఏమేం చూసాం పాయింట్ నంబర్ వన్ ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటి ఇర్రేషనల్ నంబర్ అంటే ఏ రియల్ నంబర్ ఇట్ కెన్ నాట్ బి ఎక్స్ప్రెస్డ్ ఇన్ ది ఫామ్ ఆఫ్ పి బై క్యూ సో మనం పి బై క్యూ ఫామ్ లో రిప్రజెంట్ చేయలేకపోతే అలాంటి నంబర్ ని మనం ఇర్రేషనల్ నంబర్ అంటాం డెసిమల్ ఎక్స్పాన్షన్ ద్వారా మనం ఇర్రేషనల్ నంబర్ చెప్పాలి అంటే మన డెసిమల్ ఎక్స్పాన్షన్ ఏమవ్వాలి నాన్ టర్మినేటింగ్ అండ్ ఆల్సో నాన్ రిపీటింగ్ అయినట్లయితే దాన్ని ఇర్రేషనల్ నంబర్ అని చెప్తాం సో కీ పాయింట్స్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ తీసుకుంటే మనకి నెక్స్ట్ పాయింట్ ఏంటి సమ్ ఆర్ డిఫరెన్స్ సమ్ తీసుకున్నా డిఫరెన్స్ తీసుకున్నా దేని దేనికి రేషనల్ అండ్ ఇర్రేషనల్ ఓకేనా సమ్ ఆర్ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ రేషనల్ అండ్ ఇర్రేషనల్ ఈజ్ ఆల్సో ఇర్రేషనల్ ఓకేనా నెక్స్ట్ పాయింట్ నెంబర్ ఫోర్ ఏంటి డిఫరెన్స్ ఆఫ్ టూ ఇర్రేషనల్ నంబర్స్ రెండు ఇర్రేషనల్ నంబర్స్ ఏ తీసుకుంటే డిఫరెన్స్ ఏమవుతుంది ఈజ్ నీడ్ నాట్ బి ఇర్రేషనల్ అది ఇర్రేషనల్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటి ది ప్రోడక్ట్ ఆర్ కోషియంట్ అంటే అర్థం ఏంటి మీరు మల్టీప్లై చేసిన ఆర్ డివైడ్ చేసిన ఏ నంబర్స్ ని రేషనల్ అండ్ ఇర్రేషనల్ ని ఒక రేషనల్ ఒక ఇర్రేషనల్ తీసుకొని మల్టీప్లై చేసిన డివైడ్ చేసిన రిజల్టెంట్ నంబర్ ఏమవుతుంది ఈజ్ ఇర్రేషనల్ ఓకే నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటి ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ టూ ఇర్రేషనల్ నంబర్స్ మే నీడ్ నాట్ బి ఇర్రేషనల్ అంటే రెండు ఇర్రేషనల్ నంబర్స్ తీసుకొని దాన్ని ప్రోడక్ట్ చేస్తే మల్టీప్లై చేస్తే అది ఇర్రేషనల్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు అర్థమైందా సో ఇది మనకి ఇర్రేషనల్ నంబర్ యొక్క కాన్సెప్ట్ అందులో ఉన్నటువంటి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ కీ పాయింట్స్ అర్థమైందా ఈ పాయింట్స్ అన్నిటిని జాగ్రత్తగా నోట్ చేసుకోండి